नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की दो टॉप क्लास की मिसाइल के बारे में जिसमें से एक का नाम है शौर्य मिसाइल और दूसरे का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ब्रह्मोस के बारे में तो आपने जरूर ही सुना होगा पर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि शौर्य मिसाइल को ना जानते हों या फिर इसके बारे में कुछ कम ज्ञान रखते हों तो दोस्तों इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब शौर्य मिसाइल की जो स्पीड है वो मैक्स सेवन 0.5 की है तो फिर लोग ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल कैसे कह सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन दोनों ही मिसाइल के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको पता चलेगा कि ब्रह्मोस और शौर्य मिसाइल में बेसिकली क्या डिफरेंस है और क्यों इन दोनों की स्पीड और रेंज अलग है और उससे भारत का क्या फायदा होता है ये दोनों ही मिसाइलें भारत के लिए काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होती है तो चलिए दोस्तों इन सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी दे दूं फिर मैं डिटेल में आता हूं तो दोस्तों शौर्य मिसाइल की बात की जाए तो इसके बारे में कई बार लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि ये के फिफ्टीन सगारिका जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है लोग कहते हैं कि उसका ही एक वर्जन है जबकि डीआरडीओ ने पहले ही क्लियर करके रखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है शौर्य मिसाइल अपने आप में एक यूनिक मिसाइल है और इस मिसाइल का ओरिजिन पूरी तरीके से इंडिया में हुआ है वही बात की जाए ब्रह्मोस की तो ब्रह्मोस का ओरिजिन दोस्तों इंडिया और रशिया को मिला के यानी कि ये दोनों कंट्रीज का एक जॉइंट वेंचर है बात की जाए जो शौर्य मिसाइल है उसकी मैक्सिमम स्पीड की दोस्तों तो इसकी मैक्सिमम स्पीड दोस्तों मैक 7.5 तक की है वहीं पे ब्रह्मोस की मैक्सिमम स्पीड मैक 3 तक की है तो यहां पे दोस्तों हो सकता है जो लोग कम नॉलेज रखते हों मिसाइल सिस्टम के बारे में उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो दोस्तों मैं यहाँ पे मैं आगे आपका ये कंफ्यूजन क्लियर करूंगा पर बेसिक डिफरेंस और आपको क्लियर कर दू तो दोस्तों शौर्य मिसाइल की मैक्सिमम रेंज जो है वो सात किलोमीटर तक की है और ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बेसिकली 300 किलोमीटर तक पहले थी पर अब इंडिया ने आप मान के चलो इसे 600 किलोमीटर एक तरीके से कर ही लिया है क्योंकि इसकी काफी सारी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी हैं वही बात की जाए शौर्य मिसाइल की तो शौर्य मिसाइल को दोस्तों अगर आप चाहो तो और भी दूर भेज सकते हो इवन इसे पंद्रह से उन्नीस किलोमीटर दूर तक भी भेजा जा सकता है अगर आप इसके वॉरहेड के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके उसे कम कर देते हो बात की जाए किस तरह की वॉरहेड तो दोनों ही मिसाइल दोस्तों कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ही तरह के को लेके कैरी कर सकते हैं वहीं बात कर लेते हैं इंजन की दोस्तों तो जहां पे शौर्य मिसाइल में टू स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है वहीं पे ब्रह्मोस में भी लगा तो हुआ है टू स्टेज का ही इंजन लेकिन इसका जो पहला स्टेज का इंजन है वो सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर का उपयोग करता है और दूसरे स्टेज का इंजन लिक्विड फ्यूल रेमजेट का उपयोग करता है वही पे दोस्तों शौर्य मिसाइल में एक और आप कह सकते हो इंजन की तरह काम करने वाली टेक्नोलॉजी दी गई है जिसे हम गैस जेनरेटर कहते हैं ये गैस जनरेटर दोस्तों काम करता है शौर्य मिसाइल को इसके कैनिस्टर के अंदर से बाहर निकालने में और उसके बाद ही इसका जो पहला स्टेज का मोटर है जो कि सॉलिड फ्यूल रॉकेट का है वो वर्क करता है और फिर उसके बाद इसका सेकेंड इंजन स्टार्ट होता है बात की जाए लॉन्च प्लेटफॉर्म की तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों की शौर्य मिसाइल एक कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल है और इस कैनिस्टर में रहने से शौर्य मिसाइल को कई तरह का फायदा मिलता है जैसे कि दोस्तों इस कैनिस्टर को आप देख सकते हो कि ये कितने ही छोटे आकार के वहीकल पे माउंट किया गया है तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि इस मिसाइल को आप कहीं भी कभी भी बहुत ही कम समय में कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और साथ ही साथ इसे किसी भी पर्टिकुलर जगह से फायर करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और साथ ही साथ कैनिस्टर में रहने की वजह से ये मिसाइल सेफ भी होती है जैसे हमारी अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं वो कैनिस्टर में नहीं रहती हैं तो इसलिए उन्हें लॉन्च करने में भी प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी काफी मुश्किल होता है लेकिन वहीं पे जो शौर्य मिसाइल है ये कैनिस्टर में होने की वजह से इसे मेंटेनेंस भी कम चाहिए होता है और साथ ही साथ ये लॉन्च भी आसानी से कहीं से भी किया जा सकता है वहीं ब्रह्मोस की बात की जाए तो ये तो दोस्तों जल थल वायु तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है पर बात की जाए अगर सिर्फ ग्राउंड के लॉन्च प्लेटफॉर्म की तो इसका भी बिल्कुल इसी की तरह है यानी कि शौर्य मिसाइल की तरह भी ये भी एक मोबाइल लॉन्चर से आसानी से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारी बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो गई अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ब्रह्मोस क्यों सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है और शौर्य जिसकी स्पीड मैक्स 7.5 तक की है 
पर फिर भी उसका नाम ब्रह्मोस के इतना तक नहीं है ये तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में डिफरेंस की मैं चाहूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी जरूर देखे और ब्रह्मोस के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जो कि सिर्फ ब्रह्मोस के ऊपर थी वो भी आप आई बटन से देख सकते हैं तो यहां बात कर लेते हैं दोस्तों तो जो शौर्य मिसाइल है दोस्तों इसमें से आप में से ज्यादातर लोगों को हो सकता है ना पता हो कि ये मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो कि ना ही परफेक्टली बैलिस्टिक मिसाइल कही जा सकती है और ना ही ये एक परफेक्टली क्रूज मिसाइल है जबकि ब्रह्मोस एक परफेक्टली क्रूज मिसाइल है यानी कि ब्रह्मोस सिर्फ और सिर्फ क्रूज मिसाइल की तरह काम करती है बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नहीं और ब्रह्मोस को फास्टेस्ट मिसाइल नहीं कहा जाता है दुनिया का बल्कि ब्रह्मोस को दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिस वजह से शौर्य की मैक्सिमम स्पीड होते हुए भी शौर्य को क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है लेकिन हो सकता है दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी हो कि शौर्य मिसाइल क्योंकि एक परफेक्टली बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है तो इसलिए इसमें कुछ क्वालिटीज ऐसी भी हैं जो कि एक क्रूज मिसाइल की हैं और जिसकी वजह से ही इसे बनाने का काफी फायदा इंडिया को मिल सकता है भविष्य में जब भी इसका उपयोग इंडिया को कभी करना पड़ेगा और साथ ही साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज जो की शौर्य और ब्रह्मोस के बीच में डिफरेंस है कि शौर्य मिसाइल की दोस्तों जो मैक्सिमम स्पीड है वो सेवन तक की है लेकिन वो उसकी मैक्सिमम स्पीड है ना कि एक सस्टेन्ड स्पीड जैसा मैंने बताया था कि बैलिस्टिक मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड ज्यादा हो सकती है क्रूज मिसाइल से पर इसका यह मतलब नहीं है कि वही फास्टेस्ट हो जाएगी वहीं पे दोस्तों बात की जाए ब्रह्मोस की तो ब्रह्मोस की मैक्सिमम स्पीड मैक थ्री तक की है तो अगर आप बात करोगे कि एक लॉन्च पॉइंट से टारगेट को डिटेक्ट करके ध्वस्त करने तक का तो उस पर ब्रह्मोस की एवरेज स्पीड मैक 2.8 से 2.9 तक की आ सकती है लेकिन वही बात करें शौर्य मिसाइल की तो इसकी कहने को तो मैक्सिमम स्पीड मैक 7.5 तक की है लेकिन एक बार जब इसका टेस्ट किया गया था दोस्तों तो उसमें इस मिसाइल ने 700 किलोमीटर के डिस्टेंस को 500 सेकंड में क्रॉस किया था और अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे कि एवरेज स्पीड कितनी आती है तो यहाँ पे एवरेज स्पीड मैक 3.5 से 3.7 के बीच में आती है तो इसका मतलब अगर आप एवरेज स्पीड में देखोगे तो ब्रह्मोस मिसाइल और इसके बीच में सिर्फ 0.5 से 0.7 मैक तक का डिफरेंस है जिसे आप अगर कंपेयर करते हो ब्रह्मोस से जो कि क्रूज मिसाइल है तो ये एक नेग्लिजिबल डिफरेंस है क्योंकि ब्रह्मोस के पास ऑलरेडी इतनी फास्ट स्पीड है उससे थोड़ा सा कम होते हुए भी क्योंकि वो एक क्रूज मिसाइल है तो उसमें कई सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि कहीं ना कहीं शौर्य मिसाइल से आगे इस मिसाइल को ले जाती हैं तो दोस्तों ब्रह्मोस तो टॉप क्लास की है और वही रहने वाली है लेकिन दोस्तों शौर्य मिसाइल भी कुछ कम नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे अब एक सवाल ये आ जाता है कि अगर 700 किलोमीटर के रेंज में किसी कंट्री के पास ऑलरेडी अग्नि वन जैसी बैलिस्टिक मिसाइल हो तो फिर उसे शौर्य मिसाइल बनाने की जरूरत क्या है कुछ आंसर्स दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो में ही आपको ऑलरेडी दे रखे हैं और इस पर डिटेल वीडियो में अगली बार बनाऊंगा आपका क्या कहना है दोस्तों इस टॉपिक के बारे में कि अग्नि वन के होते हुए भी भारत ने शौर्य मिसाइल को क्यों बनाया अपने जवाब को कमेंट सेक्शन में देना मत भूले मैं इस पर आपको कोई और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि अग्नि वन के होते हुए भी जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है भारत ने शौर्य मिसाइल को क्यों बनाया और उस वीडियो में शौर्य मिसाइल की आपको कुछ और भी खासियत जानने को मिलेंगी तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए तब तक के लिए मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद